அனைவருக்கும் வணக்கம் மனிதனுடைய உள் உணர்வே அவனுக்கு சக்தியை கொடுக்கிறது நல்ல கவனிய மனிதனுடைய உள் உணர்வே அவனுக்கு சக்தியை கொடுக்கிறது இதுக்கு பேர் வந்து இஎஸ்பி பேர் எஸ்டா சென் சரி பிரசவ் சன் ஆட்டோ சஜஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போது எல்லாருமே பலவித மனிதனுடைய மூளை பலவித எண்ணலைகளால் சூழப்பட்டு உள்ளது அதாவது குழந்த பிறந்து வெளியே வந்தவுடன் நான்கு வித எண்ணலைகள் மூளையில் சூழ்ந்துடுது ஒன்று என்ன இதுவரை எத்தனை ஜென்மமாக பிறந்தமோ அத்தனை ஜென்ம எண்ணலைகள் ரீசெண்ட் அம்மா அப்பா எண்ணலைகள் பரம்பரை அம்மா அப்பாவோட எண்ணலைகள் இந்த பிரிவில் எதை அணுகுக பிறந்தமோ அந்த எண்ணலைகள் அடுத்தது ரீசெண்ட் புத்தி எண்ணலைகள் இது இல்லாமல் பத்து வித எண்ணலை மூளை தாக்குது என்ன நம்மளுடைய பரம்பரை எண்ணலைகள் அடுத்தது ஜாதக ரீதியாக நவகிர தீய கட்சி எண்ணலைகள் குடும்ப சூழ்நிலை எண்ணலைகள் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் நம்மை நாமே தாழ்த்தும் எண்ணலைகள் குழந்தை வழிபாடு குறை எண்ணலைகள் தீய சக்தி எண்ணலைகள் அடுத்தது வந்து வாசு சாஸ்திர ரீதி எண்ணலைகள் இறந்தாத்தில் முறையாக சாந்தி செய்ய நிலைகள் இந்த மாதிரி வந்து பத்து வித எண்ணலைகள் ஒரு மனிதன் தாக்கி கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் நிப்பாட்டி அதாவது பிரெயின் வேவ்ஸில் ஆல்பா ட்ராமா பீட்டா ஆல்பா தீட்டா டெல்டான்னு இருக்க இந்த டெல்டா லெவலுக்கு நம்ம வரணும் அது சஸ்ட் கிளாஸ் மைண்டுக்கு வந்துடும் அந்த நிலைக்கு வந்து நாம் என்ன காரியம் அந்த காரியம் சக்ஸஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பேர் இஎஸ்பி பேர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட்டோ சஜஷன் சொல்லலாம் இஎஸ்பினா எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பிரசப்ஷன் நம்மிடம் உள்ள விசேஷ இந் நம்மிடம் என்ன எல்லாத்துலேயும் இருக்காமல் நம்மிடம் உள்ள விசேஷ இந்திரிய ஞான உணர்வுகள் பேர் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு தொட்டி ஒரே சம அளவு ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ரெண்டு தொட்டி எடுத்துங்க இந்த தொட்டியில் பத்து கிலோ மண் இந்த தொட்டியில் பத்து கிலோ மண் இதில் பத்து பத்து லிட்டர் தண்ணி ஊற்றியாச்சு ரெண்டு கடல விதை சம அளவு விதை உள்ள எடை உள்ள ரெண்டு கத கடல் விதையை எடுத்துக்கணும் முதல் தொட்டி பேர் ஏ ரெண்டாவது தொட்டி பேர் பி முதல் தொட்டியில் போட வேண்டியது இதுலேயும் ஒரு தொட்டியில் பி தொட்டியில் போட வேண்டியது இப்போது சம அளவு ஸ்கொயர் ஃபீட் உள்ள கட ஒரு தொட்டி சம அளவு மண் சம அளவு தண்ணி சம எடை உள்ள ஒரு கடல் விதை போட்டாச்சு இன்னொன்று அதே மாதிரி போட்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு தொட்டி பேர் ஏ ரெண்டாவது தொட்டி பி மாஸ்டர் என்பவர் யாருன்னுமா உங்களுக்கு சைக்கிளோட தெரியாது சைக்கிளோட பழகிட்டீங்க அதில் ஓட்ட பழகிட்டீங்க நீங்கள் சைக்கிள் மாஸ்டர் அது மாதிரி வந்து நம்ம நம்ம தியானம் சொல்லிக்கூட இந்த மெடிடேஷன் பண்ணுறோம்ல அந்த பயிற்சி நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் என்ன மட்டும் நிலைக்கு வந்துட்டோம்னா நம்ம மாஸ்டர் முதல் தொட்டி பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு மூச்சத்தை நிப்பாட்டிட்டு என்ன நினைக்கிறாருன்னா கடலை செடி நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு நல்லா வளர்ந்துருக்கு தொண்ணூறு நாள் ஆயிடுச்சு சரி பிடிங்கி பா பிடிக்கலாம் அப்படின்னு பிடிங்கி பார்க்குறாரு பிடிங்கி பார்த்தா டே அப்போ எல்லா காயும் புஷ்டியாக இருக்கே அப்படின்னு நினச்சி மூச்சு விட்றாரு இந்த மூச்சு எங்கே போகும் ஃபஸ்ட்டு தொட்டிக்கு ஃபாஸ்ட்டு ரெண்டாவது தொட்டி பார்க்குறாரு மூச்சு தொட்டி பாட்டுறாரு என்ன நினைக்கிறாரு நெகட்டிவாக நினைக்கிறாரு என்னது சரி முளைக்கவே இல்லையே ஐயோ பழுப்பாக இருக்கே பிடிங்க பார்த்து எவ்வளோ காயும் மோசமாக இருக்கே அப்படின்னு நெகட்டிவாக விடுறாரு நைன்டி டேஸ் சிக்ஸ் டைம் ஃபாஸ்ட் வைப்ரேஷன் ஏ நைன்டி டே சிக்ஸ் டைம் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஏ தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி நாலு கழிச்சு எடுத்து பார்த்தால் ஃபஸ்ட்டு தொட்டி ஏ தொட்டி ஃபாஸ்ட் வைப்ரேஷன் எல்லா காயும் புஷ்டியாக இருக்குது ரெண்டாவது தொட்டி எல்லாம் மோசமாக இருக்குது இதுதான் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அதனால் நம்ம எப்பொழுதுமே நெகட்டிவ் தாட்ஸாக இருக்கணும் இருக்குங்களா அதெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டு பாசிட்டிவ் தாட்ஸாக மாற்றணும் அப்படி கொண்டாந்து தினந்தோறும் எந்த காரியம் நினைக்கிறீங்களோ அந்த காரியம் சக்ஸஸ் ஆகும் அதான் உள்ளணும் சப்ஸ்வாச மைண்டுன்னு பேர் கரு குருசி மத்தியத்தில் இந்த சப்ஸ்வாச மைண்டு வர்றதுக்கு நம்ம ட்ராமா பீட்டா ஆல்பா தீட்டா டெல்டா லெவல் டெல்டா லெவல் வர்றதுக்கு சப்ஸ்வாச மைண்டு வர்றதுக்கு நாற்பத்தி ஏழு நிமிஷம் இருந்தாலே போதும் அந்த நிலைக்கு வரலாம் ஃபோர்ஸ்ட் கேஸ் ஜெயிக்கணுமா கனமொழி ஒற்றுமை வேணுமா கல்யாணம் ஆகலையா குழந்தை இல்லையா பிஸ்னஸ் நல்லா வாங்கணுமா அதே மாதிரி விவசாயம் நல்லா பெருக வேணுமா எல்லாத்துக்கும் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் நார்மல் டெலிவரி ஆகணும் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு இதுதான் இந்த பயிற்சி எடுத்துக்கணும் இதுக்கு பேர் இஎஸ்பி எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பிரசப்ஷன் நம்ம கரு குறிச்சி செலுத்தோம் எழுநூற்றி தொண்ணூறு நானூற்றி அறுபத்தி மூணு எண்பது எழுபத்தி ஒம்பது கேம்பஸில் செலெக்ஷன் ஆகிறதுக்கும் இப்போ பிஇ போகிறீங்க போய் இயர்ஸ் படித்து முடிச்சிட்டீங்க கேம்பஸ் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் நீங்கள் கா கா நீங்கள் உங்கள் காலேஜ் மூச்சு விட்டு நிற்பாட்டி கேம்பஸ் காலுக்கு போகிறீங்க சார் உங்களை உங்கள் பேர் சொல்கிறீங்க நீங்கள் கேள்வி கேட்குறாங்க நீங்கள் கரெக்டாக பதில் சொல்லிட்டீங்க இவரோட சஜஷன் சொல்கிறாங்க அப்படி நீங்கள் தினந்தோறும் இந்த இஎஸ்டியை பயன்படுத்தணும் எல்லாத்துக்கும் பண்ணணும் அதே மாதிரி கடையை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க கடையை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பக்கம் நிறைய வர கும்பல் வந்துருச்சு நினைக்கணும் எல்லாத்துக்கும் யூ